कॉर्पोरेट केलं एखाद्या व्यक्तीला तर ते किती व्यक्तींपर्यंत पुढे चालू शकत is about 10 to 10 years but it can ha so ba, so average time is about 10 years but uh, i think there are uh, uh, cases where it has gone on for 20 25 years but uh, about 10 years is the average time uh, kidneys upon to approximately uh, time windows to donated kidneys uh, have about 10 years on an average but there are of course i mean it's a distribution right uh, uh, it can be less than that but is the teen char varshanantar reject hota but average is 10 and there is a reasonably broad distribution if i remember correctly so tumhala tula ha prashna cha uttar jar kadhayla sangitla to tu kasa karshi suppose you have access to all the doctors who have done a heart transplant how would you do it you just collect the data na आणि त्या ज्या म्हणल्या डिस्ट्रीब्युशन यु नो वॉट अ डिस्ट्रीब्युशन इज म्हणजे डेटा कसा दिसतो आता किती वर्ष चालेल तो एक उत्तर नाही आहे ना ॲव्हरेज तुम्ही सांगू शकता कारण ते प्रत्येक माणसावर डिपेंडंट आहे हार्टवर डिपेंडंट आहे त्या माणसाची हेल्थ ज्याला डोनेट केलं सुरुवातीला कशी होती इट्स इट्स नॉट अन इझी आन्सर बट वॉट शी इज सेईंग इज अन ॲव्हरेज थिंग अँड अँड सो वेन यू so but you can answer that question if you want by looking at the data uh, we have like five sense organs and we collect uh, information from those five sense organs so how that information get collected in our brain or uh, like they memories basically it is distributed or is it at a certain point so actually uh, this question was uh, answered not very long time ago and uh, the reason we know the answer uh, is because of this one patient called used to be called henry molison who died in 2009 or 8 and so his name was uh, we only know his name since 2009 and and until uh, henry molison we thought actually that memories were distributed all over the place and if you take out scoops of brain you just become a little bit less smart but otherwise you know you can function and function normally uh, henry molison cycle chalvat hota 7 8 varsha cha astana ani cycle padla ani dokya rapatla ani tala khup debilitating seizures suru jale so cycle chalvatana helmet tumhala vatat asel is a is a bad idea please think again uh, and his seizures became so debilitating that he couldn't have a normal life and so i i think when he was 25 or 26 years old uh, a couple of surgeons kind of at that time uh, what they would do is figure out seizure manje maiti tumhala kay akdi ha akdi kut tacha locus eka typically brain madhe to eka bhaga madhe tacha locus asto he khup jorani hote ka is it too loud <coughs> so typically ek ek locus asto tacha ek so root पॉईंट असतो तो ब्रेनमध्ये तिकड तिकडे ओरिजिनेट होतो सीजन आणि मग सगळीकडे स्प्रेड होतो सो ॲट दॅट टाईम द सर्जन्स वुड फिगर आउट वे वे दिस लोकस इज अँड दे बेसिकली जस्ट स्कूप आउट दॅट पार्ट ऑफ द ब्रेन अँड द सीजर्स वुड स्टॉप अँड सो दे डिड द सेम थिंग टू हेनरी मुलायसन अँड ॲज इट टर्न आउट द पार्ट ऑफ द ब्रेन दे स्कूप आउट वॉज हिपो कॅम्पस इन असोसिएटेड एरियाज राईट and uh, they were exactly accurate in that the seizures stopped um however uh, henry was uh, otherwise came out looking happy and uh, you know um, his sense of humor was intact but there was one thing he couldn't do uh, he could not make new memories right and i'm sure you've seen gajni gajni bagitla tumhi nahi to am am baghe ha to basically gajni is inspired by the st- study of henry molison so for the next 50 years of his life there were three particular neuroscientists who studied him amongst others and everything we know or lot of it that we know about learning in memory is uh, because of uh, henry molison um so to tell you give you uh, one quick another uh, sort of added detail about henry molison is that he met these three people for 50 years of his life and every single day he thought he was meeting them for the first time he could remember his house he had great sense of humor he could s- solve uh, crossword puzzles he was really smart 
very handsome guy actually. Um, uh, maintained, you know, had a really nice personality, uh, but could not make. He uh, from one day to the other, he thought he was meeting these people for the first time. And another thing is that, for example, a complex motor task. Kai sagat katine kai kai tari knitting chi weave kya sa kai tari jo motor task je tumala boat of apra ilakta. ते अशी काहीतरी खूप कठीण काहीतरी टास्क जे नॉर्मल लोकांना आठ दहा दिवस लागतात हेनरी मुलायसनला पण तेवढेच दिवस लागले पण द वन मिनिट ही गॉड ही हॅडन ही कुडन रिमेंबर दॅट ही वॉज लर्निंग इट फॉर द एट ऑर नाईन डेज सो द डे ही यू गॉट इट इज लाईक ओ आय एम रिली फास्ट आय एम गेटिंग दिस रिली कॉम्प्लिकेटेड टास्क सो क्विकली सो देर इज अ पर्टिक्युलर काइंड ऑफ मेमरीज दॅट ही कुडन फॉर्म विच इज विच आर कॉल्ड एपिसोडिक मेमरीज एपिसोडिक मेमरीज आर युअर डेली एक्सपिरियन्सेस old memories were intact he could not remember his daily experiences so uh, memories are not distributed uh, initially they are localized in different parts of the brain computer science madhun jo dna madla jo research kela hai tar to kasa kela jato so dna manje aplya sathi long string of ac gt na that's our data okay आणि आपला आता तिथे जीन्स कुठे आहेत आपल्याला साधारणपणे माहिती आहे ओके सो कन्सिडर युअर डी एन ए ॲज अ बिग बुक ओके विथ लेटर्स विच आर ए ऑल ए सी जी टी आणि त्यातले काही पॅरेग्राफ्स आर जीन्स ओके आणि आता कुठला पॅरेग्राफ वाचायचा आणि कुठला नाही वाचायचा त्याच्यावर डिपेंडंट आहे की तो जीन वापरला जाणार आहे की नाही सेलमध्ये ओके हां सो so, आता हा हा पॅरेग्राफ वाच हे सांगणारे जे सिग्नल्स आहेत ते सुद्धा बरेचसे आपल्या डी एन एमध्येच दुसरीकडे आहेत ओके तर ते सिग्नल्स खूप छोटे असतात म्हणजे सहा अक्षरी सात अक्षरी वगैरे सो so, हे छोटे छोटे सिग्नल्स एवढ्या मोठ्या डेटामधनं कसं आपण शोधून काढू शकतो त्याच्यासाठी आम्ही कम्प्युटर सायन्स वापरतो पण त्याच्यासाठी वेगळ्या प्रकारचा अजूनसुद्धा डेटा लागतो नुसतं डी एन ए नाही त्याच्याहून अजून थोडेसे एक्सपेरिमेंट्स करतात लोक बायोलॉजिस्ट त्याच्यावरनं अजून डेटा मिळतो आणि त्याच्यावरनं आम आम्ही बघतो की कुठलं कुठला सिग्नल क्रिटिकल आहे कारण काय होतं ना बरेचसे डिसिजेस जे आपण बघतो डायबिटीज वगैरे तुमचे जीन्स छान असतात पॅरेग्राफ तर मस्त असतो पण तो पॅरेग्राफ बरोबर वेळेला वाचला जात नाही म्हणजे प्रॉब्लेम कुठे असतो ते सिग्नल्समध्ये असतो म्हणजे त्या सिग्नलमध्ये तो ते सहा अक्षरी सिग्नल आहे त्याच्यामधला तो जो पहिला ए आहे तो खूप इम्पॉर्टंट आहे पण त्याचा सी झाला तर मग तो जीन वा उघडला म्हणजे तो पॅरेग्राफ वाचला नाही जाणार म्हणजे तो जीन म्हणजे ते प्रोटीन मे मेलेनिन असो काय इन्सुलिन असो हे वाचलं जात नाही बनत नाही आहे आपल्याकडे रेसिपी आहे पण ती ते त्याच्या ती बनवायला कोणी नाही आहे किंवा ते बनत नाही आहे वेळेवर पण मी हे तुझ्या प्रश्नाचं आय थिंक बरोबर सगळं उत्तर दिलं नाही ॲक्च्युली कसं कम्प्युटर सायन्स वापरतो पण बेसिकली आम्ही हे सिग्नल्स जे आहेत ते कसे शोधून काढायचे त्याचं मॉडेल कसं बनवायचं आणि ते संबंध सी ऑफ ए सी जी टी मधनं ते करेक्ट सिग्नल्स कुठले असतील त्याच्यासाठी वर ॲल्गोरिदम्स लिहित ओके सो फॉर एक्झाम्पल लेट से यू हॅव एक्स रे कशा तरी बॉडीचा एक्स रे असला तर आपल्याला कसं लक्षात येतं की हा बोन आहे राईट ते आपल्याला ट्रेंड असतं ना तर तसं आम्ही मॉडेल वापरून ट्रेन करतो की हा जो भाग आहे तो सिग्नल वाटतो आहे समथिंग लाईक दॅट हो फिजिक्सचे न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करतात आणि खूप हार्ड जातं आणि कधी कधी ते कळत सुद्धा नाही तर मग त्याच्यासाठी काय टिप्स वगैरे नाही फिजिक्सचे न्यूमेरिकल्स कसे सॉल्व्ह करायचे हा ते कठीण असतात मी सांगू का न्यूमेरिकल्ससाठी ना सराव करणं हा एकच मार्ग आहे म्हणजे कॉन्सेप्ट बऱ्यापैकी न्यूमेरिकल्समध्ये सेमच असतो तो काहीतरी आलटून पालटून पिळवटून उगाचच कठीण केलेले असतात प्रश्न बरोबर आहे तर कॉन्फिडन्स मिळवायचा असेल न्यूमेरिकल्स सॉल्व्ह करताना तर प्रॅक्टिस इज दी ओनली वे हां आणि आजकाल तर भरपूर सोर्सेस आहेत म्हणजे आता काय शंभर तरी कंपन्या असतील जे आय आय टीचं कोचिंग देतात ठीक आहे प्रत्येकाचं जर तुम्हाला बुकलेट मिळालं त्याचे प्रॉब्लेम्स तुम्ही सॉल्व्ह केले तर प्रॅक्टिस दॅट्स द ओनली थिंग मग एकदा अर्थात तुम्ही जो धडा वाचता आहे तो तुम्हाला व्यवस्थित कळला पाहिजे म्हणजे स्केलर्स वेक्टर्स आहे किंवा आपलं यु अगदी युनिफॉर्म सर्कर मोशन सुद्धा त्याच्यात एक्झॅक्टली काय होतं हे जर माहीत असेल ना तर त्याच्यानंतर मात्र सगळा सराव आहे 
ठीक आहे तो कॉन्सेप्ट मात्र समजला पाहिजे मग त्याचा युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन काय तेच कळत नाही आहे सेंट्रीपेटल ॲक्सिलेशन वगैरे माहीत नाही आणि मग तू न्यूमेरिकल्स करायचं असेल तर ते अजून अवघड होईल ठीक आहे तर ती थिअरी जी आहे ती आपल्याला नीट कळली पाहिजे कॉन्सेप्ट कळला पाहिजे पण प्रॅक्टिस इज द ओनली वे जितके पुस्तकं मिळतील ना सॉल्ट एक्झाम्पल्स बघ मग एक्झाम्पल्स स्वतः सॉल्व करायचा प्रयत्न करतस ठीक आहे मग अशी मॅम तुम्ही हॉबीबद्दल बोलला माझी एक हॉबी कधीच राहत नाही आणि मला आधी लहान होते तर असं वाटत होतं डान्स डान्सर व्हायचं मग थोडीशी मोठे झाले नाही आपण काहीतरी वेगळे करू माझ्या बहिणीला शेफ बनायचं होतं मी म्हटलं मी हॉटेल मॅनेजमेंट करणार मी उघडन तू कुक कर ओके त्याच्यानंतर थोडेसे मोठे झाल्यावर सायन्समध्ये इंटरेस्ट वाढला सायंटिस्ट मग नंतर एवढं नको सायन्स झालं पण मग माझं एक मोटिव्ह राहत नाही आता माझ्या डोक्यात किती वेगळं सुरू आहे तर त्या एक मोटिव्हसाठी काय केलं पाहिजे सध्या मला असं वाटतं की मी एन डी ए क एन डी ए करावं किंवा यू पी एस सी एम पी एस सीकडं करावं कारण माझा दादा एन डी ए करतो त्याच्या एक दोन तीन बुक्सचे पेज वाचले छंद आणि गोल ह्या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत तुम्हाला शेफ बनाय करिअर जे करायचं आहे ते वेगळी गोष्ट आणि छंद की तुम्हाला डान्सिंग करायचं आहे डान्स करता तुम्ही किंवा कुकिंग करता किंवा पुस्तकं वाचता किंवा टी व्ही बघता किंवा काही ट्रॅव्हलिंग करता छंद तुम्हाला लहानपणापासून थ्रू आउट ते असतील तुम्ही कुठलंही करिअर घ्या तुमचा प्रश्न ॲक्च्युली हा आहे की मी कुठलं करिअर करायचं आणि हे जे गोल्स आहेत ना ते प्रत्येक सहा महिन्याला माझे चेंज व्हायचे सो तुम्ही आत्मसात करा जस्ट एक्सप्लोर एक्सप्लोर थिंग्स जस्ट डोंट थिंक अबाउट मला हे करायचंच आहे म्हणजे दे आर व्हेरी फ्यू पीपल लाईक अपर्णा हू हॅव थॉट अबाउट बिंग अ फिजिसिस्ट अँड दे हॅव बिकम फिजिसिस्ट सगळे तुम्ही एक्सप्लोअर करा की आपण काय करू शकतो आणखी जास्तीत जास्त जागी भेट द्या इंडस्ट्रीजला भेट द्या एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्समध्ये भे भेट द्या आणखी आय टी कंपनीजला भेट द्या लोकांशी भेटा तुम्ही त्यांना विचारा तुम्ही काय करताय कसं केलं तर तुम्हाला ना हळूहळू कळून येईल की त्यांचे करिअर प्रोग्रेशन कसं झालं आणि तुम्हाला खरंच त्याच्यात आवड आहे का सो जर चेंज होत आहेत इट इज ओके इट इज ओके टू कीप चेंजिंग इट आपल्या हॉबीमध्ये आपण करिअर कसं करू शकतो हो यस सो दॅट यू हॅव टू ॲक्च्युली ना मी व्हेरी रिसेंटली आय मेट अ वुमन सम माझ्याच वयाची आता माझं वय सांगणार नाही तो तर त्यांची ॲक्च्युली हॉबी आहे ट्रॅव्हलिंग तर त्या पण एका एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूटमध्ये शिक्षिका आहेत त्या पण त्यांनी सोडलं शी स्टार्टेड ट्रॅव्हलिंग आता त्यांनी काय केलेलं आहे स्वतः ते ट्रॅव्हल कॅम्प्स ऑर्गनाईज करतात तर एकदा जर तुम्हाला माहिती आहे की हा हा छंद आहे मला मी करू शकते तर देन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट की हसं कसं आपण कमर्शियल यूज करू शकतो फॉर एक्झाम्पल तुम्ही कुठला छंद म्हणत आहे जर तुम्ही मला एक एक्झाम्पल सांगितलं तर मी सांगू शकते कसं आपण त्याला करिअर करायचं ते आता तर किती सारे शेफ्स आहेत होम होम बेस्ड शेफ्स आहेत ॲटली ॲक्च्युली क्लाउड किचन्स आहेत जस्ट द अदर डे आम्ही एक लेडी आहे शी इज ॲक्च्युली एल्डर टू मी वेल सेटल्ड पण त्यांना कुकिंगचं खूप हाऊस आहे आणि कोविडच्या वेळेस त्यांनी खूप लोकांना मदत केली स्व स्वतः स्वयंपाक करून करायला लागले मग त्यांच्या लक्षात आलं अरे आता कोविड वगैरे सगळं गेलं तर वाय कांट आय कीप कुकिंग फॉर अदर्स अँड सेल द प्रॉडक्ट्स my question is to physics ma'am uh, sound is a form of energy then we how can we prove uh, it sound is a form of energy whatever exchange that happens and if you can measure it okay it has to it has to have some form okay you can call it something else but typically in physics we call it energy when you do some work there is also energy right so now this is actually some work that is happening where i am talking you are listening the the sound is coming to you okay so this the the terminology accepted is energy i am speaking right now and you can hear it there is some medium in between this is nothing but a transfer of energy so without what 
Okay, where did this question come from? Lesson is our study of sound. Then हाँ. starting with that, because sound is a form of energy. अपनी पुस्तक अशोक सर एक हाथी activity दाखवते हैं जैसे अवन तुम्हारा आजुन सांगला प्रकार का 